சாப்டர் ஒன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அதில் தேர்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் பார்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா மேட்ரிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டி மெத்தடில் அந்த மூணு இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணணும் அது நிர்மாறணி காணல் முறையில் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் செட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஒய் செட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிது முதல்ல நேர்மாறணி காணல் முறையில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட அணியை வந்து ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படிங்கிற வடிவத்தில் எழுதணும் ஏங்கிறது எக்ஸ் ஒய் செட்டோட கொஹேஷன்ஸ் உள்ள அணி எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒய் செட் அந்த மாறிகள் உள்ள அணி ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது பிங்கிற அணி அது அந்த ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் உள்ள நம்பர்லாம் சேர்ந்த அணியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அணி வடிவத்தில் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற ஏ அந்த பக்கம் முடிச்சுன்னா இப்போ ஏ யூனிவர்ஸ் பின்னா ஆகும் இந்த ஏ யூனிவர்ஸ்னால் நம்ம நேர்மார் அணி அப்படின்னு பேர் அதனால் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா பேர் அதோட நம்ம பிஏ மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு தேவையான எக்ஸ் கிடைக்கும் இதுதான் நேர்மார் அணி காணல் முறை இப்போ இந்த கணக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு அணி வடிவத்தில் எழுத போகிறோம் அப்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் 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 த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அதோட எக்ஸ் ஒய் செட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த எல்ஹெச் சைடில் உள்ள ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அந்த ஆர்ஹெச் சைடில் உள்ளது ஒன்பது ஒன்பது மைனஸ் ஒன் அதாவது நைன் நைன் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இது நமக்கு எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போது இதுதான் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிங்கிற வடிவம் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஏயோட இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னு நம்ம எழுதிட்டு கூட எழுதலாம் எழுதாமல் டேரெக்டாக போடுவோம் டிடர்மினண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் 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 த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இதை விரிவாக்கம் பண்ணோம்னா டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோ ஆகிடும் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோரு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அடுத்தது மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் த்ரீயும் அதே மைனஸ் ஃபோரு இப்போது டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா சிக்ஸ்டீன் கிடைக்குது இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்தால் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் ஏ இன்வெர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் அதாவது நேர்மாறு காண இயலும்னு சொல்லிட்டு எழுதிட வேண்டிதான் இப்போது நேர்மாறு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது நேர்மாறு கண்டுபிடிக்கிது அடுத்தது வந்து அட்ஜா இண்டியே கண்டுபிடிக்கலாம் அட்ஜா இண்டியே ஈக்குவல் டு ஏஐஜே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஏஐஜேங்கிறது கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் அப்போ அதை எழுதுகிறோம் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ வழியாக போகிறத விட்டுட்டு எழுதுகிறோம் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் வழியாக போகிறத விட்டுட்டு எழுதுகிறோம் ஒன் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அது நடுவில் உள்ளதுன்னா நாலு காரணரில் உள்ளது டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஒன் அப்போ டூ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது லாஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் 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 அடுத்தது லாஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் எலமெண்ட் டூ மைனஸ் ஒன் 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 அடுத்தது லாஸ்ட்டு டூ த்ரீ ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இதை நம்ம இப்போ குறுக்கு பெருக்க பண்ணி போடணும் காசு மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது வெளியில் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஆல்ரெடி நடுவில் ஒரு மைனஸ் ஒன் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீனா இருக்கும் அடுத்தது மைனஸ் டூ மைனஸ் நைன் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்து லாஸ்ட் ரோ வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது லாஸ்ட்டாக இதை நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதிடுறோம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் இது வந்து மைனஸ் ஃபோர் இது மைனஸ் ஃபோர் வரும் வெளியில் மைனஸ் வந்து தோட சேர்ந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் இது ஒன்று இது மைனஸில் ஒன்று வருது வெளியில் ஒரு மைனஸ்
டூ ஒன் த்ரீ அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ இதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் லெவன் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் ட்ரான்ஸ்போர்ஸு இது வந்து அட்ஜாயின்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிடுறோம் இதில் இந்த ஏ யூனிவர்ஸ் ஃபார்மில் எழுதலாம் ஏ யூனிவர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டமினன்ட் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயின்டி ஏ அதாவது ஒன் பை டிட்டமினன்ட் ஏங்கிறது ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இதை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி தான் ரெடியாக இருக்குது அப்போது ஜீரோ ஃபோர் 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 ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் லெவன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் ஏ யூனிவர்ஸ் இப்போ ஏ யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம தேவையான தீர்வு அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ யூனிவர்ஸ் பி அப்போ ஏ யூனிவர்ஸ் பி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் அப்போ ஏ யூனிவர்ஸ் இதை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ தீர்வு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ரிக்வயர்ட் சொல்யூஷன் ரிக்வயர்ட் சொல்யூஷன் ஈஸ் ரிக்வயர்ட் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ யூனிவர்ஸ் பி அப்போ எக்ஸுன்னா என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏ யூனிவர்ஸ்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்சிடும் என்னது ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் 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 ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் மைனஸ் த்ரீ அண்டு மைனஸ் ஃபோர் லெவன் மைனஸ் ஒன் இதோட இப்போ பியை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் பிங்கிறது என்னென்னா நைன் நைன் மைனஸ் ஒன் அதாவது பிங்கிறது நைன் நைன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டினில் ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் உள்ளது இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு நைன் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு நைன் நைன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் அடுத்தது மைனஸ் ஃபோரால் நைனை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் இன்ட்டு நைன் நைன்டி நைன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்குது இப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஃபோர் போயிட்டுனா தேர்ட்டி டூ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட்டு அடுத்தது இது நைன்ட்டி நைன் ஒன்றும் ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போயிட்டுனா இப்போ எல்லாத்துலேயும் சிக்ஸ்டீனால் டிவைட் பண்ணலாம் இல்லைனா சிக்ஸ்டீனாக காமனாக வெளில எடுக்கலாம் எப்படி போட்டாலும் கரெக்டு தான் இப்போ சிக்ஸ்டீனாக காமனாக வெளில எடுத்துடும் சிக்ஸ்டீனாக காமனாக எடுத்துகிட்டா இது டூ சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ த்ரீ சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கிடைக்குது இதனால் இது கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ ஈக்குவல்டுக்கு முன்னாடி உள்ளது எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட சொல்யூஷன் என்னென்னு நமக்கு லாஸ்ட்டாக கிடைக்குது இப்போ எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எழுதலாம் எப்படி எழுதுனாலும் கரெக்டு தான் இப்போ டூ த்ரீ ஃபோர்னு கிடைக்குது இதுதான் சொல்யூஷன் ஃபார் தி சம் இதை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் இன்வெர்ஷன் மெத்தடில் போட்டிருக்கிறோம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா